되게 이국적이다. 와, 멋있어. 진짜 나오길 잘했다. 날씨 너무 좋아. 오늘은 제 마음속 리스트에 있었던 드디어 덕적도로 가고 있습니다 지금 인천항 주차장에 주차를 했고 8시 반 되거든요 그래서 지금 배 타러 가고 있어요 네, 이제 진짜 완연한 가을이 왔습니다 날씨가 너무 좋아요 덕적도 가서도 또 날씨가 좋았으면 좋겠어요 <웃음> 바람이 좀 부는 것 같아가지고 좀 걱정은 되는데 그래도 즐기고 올게요 저와 함께 떠나보실까요? 오늘 주말이라 그런지 사람이 진짜 역대급으로 많은 것 같아요 도착했어요! 날씨 너무 좋아 이제 박지로 이동을 하고 있는데요 오르막길이 너무 심해 아 걸으니까 더 더워서 옷을 좀 벗고 다시 출발을 해볼게요 바람이 엄청 찬데 그래도 걸으니까 또 더워요 머리도 묻자 머리도 묻고 할게 자고 자켓을 벗으니까 한결 몸이 가벼워졌어요 이제 오늘의 박지는 밭지름 해변이고 지금 밭지름 해... 발음이 잘 안되네 <웃음> 밭지름 해변으로 가는 중에 이제 식당에서 밥도 먹을 거고 오늘 한 끼도 못 먹었거든요 오늘 여기 덕적도에 주말이라서 그런지 백패킹 뿐만이 아니라 그냥 단체로 이렇게 여행 오신 분들도 되게 많으시더라고요 날씨가 정말 좋아요 진짜 날씨 요정인가 봐요 <웃음> 너무 맑은 날들을 많이 봐가지고 정말 행운인 것 같아 오늘도 정말 정말 날씨가 정말 정말 좋아요 어제는 배가 안 떴다고 하더라고요 그래서 저 사실 약간 걱정돼요 내일 일요일이라 <웃음> 돌아가야 되는데 <웃음> 설마 배안 뜨면 어떡하지? <웃음> 와, 와 바다다 바다다 바다 와 저기야 저기 오복식당 여기가 밥지름 해변 가는 중간에 있는 진리해변이라는 곳이고 그 앞에 있는 오복식당이라는 곳에 왔어요 그래서 저는 추어탕에 시켰습니다 추어탕이 환상이다 일단 출발해 볼게요 <웃음> 출발 이제 언덕이 또 시작됐어요 밥을 든든하게 먹어서 그런지 
괜찮습니다. <웃음> 덕적도는 섣포리 해변이라 바찌름 해변 이렇게 많이들 가시는데 섣포리 해변은 야영장이랑 편의시설들이 잘 되어 있어가지고 그쪽으로 많이 가시는 것 같아요. 근데 저는 오늘 바찌름 해변으로 조용하게 좀 힐링을 하고 싶은데 조용할지는 모르겠어요. 이미 많은 분들이 저보다 먼저 가셨기 때문에 오늘도 꼴등입니다. 선착장에서 밭지름 해변까지는 한 50분이면 걷는 것 같은데 저는 막 밥도 먹고 하느라 시간이 조금 지체됐어요. 근데 걸을만하다. 날씨가 여름날이 아니어서 걸을만해요. 여름에는 정말 더워가지고 너무 힘들었는데 가을이 되니까 또 날씨도 선선하고 맑아서 걸을만한 것 같아요. 진짜 캠핑하기 좋은 날이에요. 그래서 캠핑장 예약도 <웃음> 정말 어렵더라고요. 캠핑장 예약 못하면 또 백패킹 나오면 되니까 걱정은 없습니다. 일단 나오는 것 자체가 힐링이잖아요. 집에 있는 것보다는. 그래서 날씨도 너무 좋아서 이렇게 이런 시간들을 꼭 가져야 되는 것 같아. 오늘의 최종 목적지 밭지름 해변에 도착을 했습니다 아, 보니까 텐트들이 이미 많이 와 계시는 것 같아요 좋은 자리를 한번 찾아보도록 할게요 오, 되게 이국적이다 아, 멋있어 여기가 사람들이 많이 치시는 소시티거든요 근데 와 여기가 안쪽이어가지고 자리가 좋기는 한데 조개치가 이렇게 있어서 보니까 물이 앞까지 찰것 같아요 다시 돌아가야 되겠다 <웃음> 여기 진짜 이국적이고 해외에 나온 것 같아 와 바다도 멋있고 하늘도 너무 예쁘다 하지만 오늘 박쥐를 못 찾았다든가 <웃음> 잘 곳이 없습니다 <웃음> 큰일 났어 잘 곳을 다시 한번 찾으러 가볼게요 아! 여기다 딱 여기다 내 자리야 신발을 좀 벗을까요? 우와 너무 좋아 너무 좋아 맥주를 먹을까요? 못 참겠어 너무 더워 아, 선풍, 선풍기를 안 들고 온게 조금 아쉬워요 아, 엄청 시원하다 아 진짜 맛있어 산미구에 되게 오랜만에 먹는데 산산 때문에 약간 눈물이 나오네 <웃음> 아 진짜 맛있다 아 역시 맥주는 남맥입니다 <웃음> 파도 소리도 
완전 ASMR처럼 잘 들리고 여기 오니까 데이작도 갔을 때또 생각이 나요 데이작도랑 비슷한 느낌이긴 한데 근데 여기도 진짜 이국적이고 우리나라가 아닌 것 같아 서포리에면도 좀 궁금하기는 해요 워낙 많은 분들이 또 가시고 여기 밭지름 해변에 두배 정도 되는 사이즈라고 하더라고요 그래서 서포리도 궁금하긴 한데 거기는 좀 거리가 있어서 걸어서 가기에는 너무 힘들 것 같아서 <웃음> 버스를 이용을 해야 될것 같아요 근데 여기는 선착장에서 걷기 나쁘지 않았어요 걷는 중간에 오복 식당에서 맛있는 밥도 먹고 그리고 또 힘내서 좀 걸어오니까 또 이렇게 멋있는 해변이 나오고 너무 아름다운 공간이 나와가지고 아 오늘도 진짜 나오길 잘했다 <웃음> 진짜 오늘 날씨 미친 거 아니야? <웃음> 하늘이 진짜 미쳤어 와 너무 예쁘다 오늘은 좀 이른 저녁을 먹으려고요 그리고 저녁 먹기 전에 잠자리를 준비를 해놓고 저녁을 먹을 거예요 제가 지난번에는 자충매트를 가지고 왔었는데 이번에는 에어매트를 갖고 왔어요 똑같은 리모 제품입니다 얘도 안 쓰다가 오랜만에 가지고 나왔는데 오늘 한번 써보려고요 이 리모 에어매트는 제가 가지고 있는 매트 중에서는 가장 컴팩트한 제품이에요 자리도 준비 끝. 저녁 준비를 해볼까요? 어, 해가 조금씩 지고 있네. 여러분 그거 아세요? 요즘 해가 정말 짧아졌어요. 저 퇴근하고 나오면 그래도 해가 안 졌었는데 요즘에 퇴근하고 나오면 어두워질 때가 많아요. 오늘은 고기를 가지고 왔죠. 여기가 내리면 바로 하나로 마트가 있더라고요. 그래서 장을 못 보고 오시면 은 거기서 봐도 괜찮을 것 같아요 다음에 올 때는 여기서 장을 봐도 괜찮을 것 같아요 거의 없는 게 하나로 맡으면 은다 있잖아요 여기서 하면 은 왠지 기름이 많이 튈것 같아요 지난번에도 기름이 엄청 튀었던 것 같거든요 그냥 나가서 먹어야 되겠다 네, 엄마. <웃음> 딱 좋은데? 고기를 한번 바로 구워볼게요. 쌈장, 야채, 깻잎. 고기를 얼려가지고 왔는데 다 녹았어요. 장갑 너무, <웃음> 색깔이 너무 시강인가? <웃음> 사실 지난번에 구독자님이 고기 구울 때는 면 장갑이 좋다고 했는데 제가 깜빡하고 못 챙겼어요. 그래서 이 장갑이 들어있어가지고. 확실히 백패킹 올 때는 짐이 관소화되는 것 같아요 오늘의 저의 젓가락입니다 오늘 이걸로 다할 거예요 <웃음> 
진짜 빨리 익어요. <웃음> 여기 진짜 다른 분들도 고기 엄청 구워드시더라고요. 냄새가 장난 아니에요. <웃음> 그리고 집에서 준비한 양파도 같이 넣을게요. 마늘이랑 이렇게 양파 넣으니까 더 맛있을 것 같아요. 이제 끄고 먹어보자. 야채들도 되게 잘 익었어요. 쌈장은 여기. 고기 먹을 때 약간 상추보다 깻잎이랑 먹을 때가 더 맛있더라고요. 그래서 오늘은 또이 깻잎도 집에서 다 씻어서 준비해왔어요. 음. 역시 야외에서 먹는 고기가 찐이에요. 오늘은 이 별빛 청아를 가지고 왔거든요. 얘랑 같이 한번 먹어야 되겠다. 섞으면 안 되는데. 탄산이 있어가지고 터질 수도 있는데. 이 별빛 청아가 화이트 와인이랑 되게 비슷하거든요. 그래서 도수도 낮아서 수랄못들이 먹기에는 되게 괜찮은 것 같아요. 그리고 되게 맛도 맛있어요. 전혀 안 보여요. 근데 정말 희한한 게 낮에 날이 진짜 맑았거든요. 완전 파란 하늘이었는데 저녁이 되니까 안개인지 구름인지 약간 흐리다고 해야 되나? 또 노을도 기대를 했는데 여기서는 노을이 전혀 안 보이네요. 밖에 벌레가 너무 많아서 안으로 들어왔어요. 여기 모기도 엄청 크게 물렸어요. 아직 그 까만 모기 알죠? 산에 있는 까만 모기. 그런 모기를 봤어요. <웃음> 저녁에는 확실히 기온이 확 떨어지네요. 일교차가 엄청 커요. 오늘 제가 혹시 몰라서 패딩도 가져왔거든요. 그 대신 침낭은 여름 침낭을 가지고 왔어요. 여름 침낭을 덮 혹시 추우면 패딩을 입고 자려고요. 근데 그렇게까지 춥진 않겠지만 다못 먹은 청아 청아 다못 먹었어요. 요거는 먹태 먹태 스위트 허니 맛 요거 그냥 간단하게 안주로 먹기 좋은 것 같아가지고 가지고 왔어요. 음 맛있다. 사실 지난주에 회식할 때 먹태를 먹었거든요. 먹고 나서 또 먹태가 또 먹고 싶은 거예요. 그래서 마트에 빨길래 사왔어요. 지금 거의 다 먹었는데 근데 딱 조금밖에 없어요. 이 텐트 안으로 들어오면 은 되게 아늑함이 있잖아요. 그냥 저는 이 아늑함이 너무 좋아요. 그러니까 진짜 내집 같은 뼈나나. 
지난번에 영상 올리고 또 많은 분들이 공감도 해주시고 또 댓글도 남겨주셨더라고요 지나간 시간들을 아쉬워하지 말고 현재를 즐기라고 또 남겨주셔가지고 되게 또 위로를 받았고 그 글들을 보고 나니까 정말 남아있는 올해 시간이 한 3개월 밖에 안 남았더라고요 이제 10월, 11월, 12월이면 또 끝나가니까 또이 앞으로의 그 미래를 또 어떻게 내가 설계를 할지 그리고 또 내년도 계획을 또 세워야 되니까 미래에 대해서도 많은 생각이 들더라고요 올해는 정말 제가 너무 바쁜 한 해여가지고 눈코 틀새 없이 정말 회사의 업무가 좀 가중해서 야근도 많이 하고 또 평일을 정말 치열하게 살았었고 주말에는 평일날 치인 것들을 <웃음> 힐링을 하기 위해서 이 나올 수밖에 없는 진짜 집에만 있으면 안 되는 저의 이 성격 때문에 또 이렇게 캠핑 나와서 또 많은 시간을 보내고 또 위로도 받고 또 좋은 것들도 많이 보고 저도 내년도 계획들을 또막 세우고 있는데 회사도 그렇고 이제 개인적인 것들도 세우려고 하는데 어 원래는 제가 11월 달에 스위스나 이 산티아고 순례길을 가려고 계획을 했었어요 그래서 이제 비행기 표도 알아보고 근데 스위스 아직 직항이 없더라고요 그래서 좀 이것저것 알아보고는 있었는데 와 일이 아직 또 조금 딜레이 된게 있어 가지고 11월 달에 나가는 거는 좀 불가능할 것 같다 라는 생각이 또 들더라고요 그래서 아 이거를 또 내년에 언제를 또 계획을 해 봐야 되나 약간 이런 고민도 하, 하는 찰나에 요즘 그 텐트 밖은 유럽이라는 그 프로 혹시 보신 적 있으세요? 이게 스위스에서 백패킹 하는 건데 거기서 이제 러닝을 하시는데 진짜 같이 뛰고 싶을 정도로 아 나도 스위스 가면 진짜 어, 꼭그 호수에 가서 러닝을 하고 싶다 약간 이렇게 뭔가 동기부여가 되더라고요 그런 프로그램을 보니까 저 너무 재밌게 요즘 보고 있는 약간 힐링 프로그램이에요 저 요즘 또 하늘길이 많이 풀려서 또 주변에서도 해외여행 가는 친구들도 있고 하는데 너무 가고 싶어요 진짜 약간 그런 생각을 하고 있었어요 오늘도 이렇게 또 저만의 공간에서 이렇게 조용하게 힐링을 할수 있어서 되게 좋은 것 같아요 그래서 저도 마무리하고 이거 마저 마시고 이제 잘 준비를 하고 이제 자려고요 내일 아침에 다시 뵐게요 이슬이 엄청 맺혔구나 오늘은 날씨가 엄청 맑진 않네요 어젠 진짜 맑았는데 자다가 조금 추워가지고 핫팩도 터트리고 잤어요 그래도 어제는 요거 덮고 핫팩 하나 딱 터뜨리고 패딩 입고 자니까 그냥 딱 좋았다 그리고 여기가 진짜 조용해서 너무 좋았어요 파도 소리만 들리고 아 너무 좋았어 아침을 빨리 한번 먹어볼까요? 지금 몇 시지? 7시가 넘었네 시간이 약간 척박할 것 같긴 한데 저 오늘 요즘에 먹는 닭가슴살 소세지가 있어가지고 그거 먹으려고 챙겨왔거든요 늦었다 요즘에 그냥 저녁에 닭가슴살 소세지랑 그냥 간단하게 많이 먹고 있거든요 약간 많이 안 먹는데도 뭔 살이 좀 찌는 느낌이에요 <웃음> 떨어질 것 같아요 이게 진짜 맛이 소세지 맛이랑 똑같아가지고 되게 맛있어요 근데 아무래도 그냥 일반 소세지보다는 조금 더 건강해도 좋겠죠 그래서 요즘 좀 자주 먹고 있는데 대량으로 구입을 해가지고 냉동실에 얼려놓고 딱 먹을 때마다 해동해서 먹는데 되게 간편하고 좋더라고요 
와 근데 화력이 진짜 센가 보다 엄청 금방 익어요 이 소세지는 스리라차 소스랑 먹으면 딱인데 스리라차 소스는 안 가지고 왔어요 너무 <웃음> 무게가 또 <웃음> 늘어나는 것 같아가지고 바다를 보면서 이렇게 먹는 아침은 또 좋아요 엄청 여유롭다 아침을 다 먹었으니 이제 정리를 해볼게요 바다야 다음에 또 보자 안녕 Summertime he bringing me back Sun in the times we had Something I could never forget Is the way you said I love you, babe Driving in our car Making all our plans Could have pressed 저기 배가 또 들어오고 있어요 저는 이제 집으로 돌아가도록 하겠습니다 다음에 또 만나요 안녕 뿅 But life moves too fast 